your home. So students, today we are going to read class 7 English unit 4 poem Chibi. Poem ka name hai Chibi. Okay? So students, open your book and read with me. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? So students, you ask yourself or ask your friend or ask your friend Do you have this experience that you are big, or your mother, father, brother So they always say to you, don't do this, 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 don't do this And all these things are in a chit-chitty way I hope that you have this experience हमसे जो बड़े हैं वो हमेशा हमें कहते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो और ऐसा करके कई बार हमें डांट भी पड़ती है सो द वर्ड चिवी यहां पे ये वर्ड है चिवी चिवी का मीनिंग क्या है डिक्शनरी में चिवी मींस टू चिवी इज टू नैग नैग मतलब होता है एक तरह की आफत या फिर मुसीबत ठीक है टू कंटीन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन annoying way annoying way मतलब होता है annoy मतलब होता है चिढ़ना तो किसी को चिढ़-चिढ़े way में ठीक है चिढ़ कर चिढ़ चिढ़-चिढ़ के बोलना कि ऐसा करो ये मत करो और continuous में उसको बोलता जाना उसे कहते हैं चिढ़ी जिसे हम normally कह सकते हैं टोकना जैसे हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं कि ऐसा मत करो वैसा करो कुछ भी हम काम करते हैं तो चिवी जो पोयम है वो लिखी है माइकल रोजन ने माइकल रोजन ने ये पोयम अपनी ओन एक्सपीरियंस से लिखी है उनके उन्होंने जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने लिखा क्योंकि व्हेन माइकल वाज 5 इयर्स ओल्ड जब माइकल 5 साल के बच्चे थे हिज मदर टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन तो वो अपने बच्चे को जो है पास के स्कूल में भी एडमिशन कराने के लिए गए एडमिशन कराने के बाद जो टीचर होता है वो इंटरव्यू में पूछता है माइकल को कि माइकल जो आपकी मम्मी है वो आपको घर पे क्या बुलाती है ठीक है तो बच्चे ने जो है कॉन्फिडेंटली बोला माइकल डोंट डोंट मतलब होता है मत करो ठीक है तो उसने बोला माइकल डोंट मेरी मम्मी मुझे कहती है माइकल डोंट क्योंकि बच्चे ने जो है हमेशा रूम का अपने घर में यही सुना है कि माइकल डोंट माइकल ऐसा मत करो वैसा मत करो तो उसने भाई कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि मेरी मम्मी मुझे घर पे बोलती है माइकल डोंट ओके तो उसी बेसिस पे उन्होंने ये पोयम लिखी है सो लेट स्टार्ट द पोयम Grown up says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. So grown ups, grown ups मतलब होता है elders यानी कि हमारे मम्मी पापा भैया जो हमसे age में बड़े होते हैं तो वो हमेशा इस तरह की चीजें बोलते हैं speak up, speak up यानी कि बोलो जोर से बोलो कभी कभी parents बोलते हैं कि जोर से बोलो ठीक है don't talk with your mouth full. और ये अधिकतर कहते ही हैं कि जब मुंह में आपको कुछ खाना है तो उस समय बातें नहीं करते ये भी बोलते हैं मम्मी पापा डोंट स्टेयर स्टेयर यानी घूरना किसी को भी ऐसे लगातार देखते रहो ठीक है स्टेयर मतलब होता है लुकिंग कंटिन्यूसली तो स्टेयर मीन्स घूरना जब हम किसी चीज को लगातार देखते रहते हैं देखते रहते हैं तो वो है स्टेयर डोंट पॉइंट पॉइंट मतलब किसी को भी चीज को ऐसा उंगली करके बोलने की अरे देखो वैसे बोलो वॉच तो मेरे पास है अरे देखो वैसे ड्रेस मेरे पास है तो ऐसे उंगली नहीं करना ये भी हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं डोंट पिक योर नोज साथ ही साथ अपने नाक में जो है उंगली मत डालो ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं मम्मी पापा ओके नेक्स्ट स्टेंस आर सिट अप से प्लीज लेस नॉइज शट द डोर बिहाइंड यू डोंट ड्रैग योर फीट हैवन यू गॉट अ हैंड की टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट साथ ही साथ हमारे हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें ये भी कहते हैं सिट अप कभी कहते हैं बैठो तो कभी बोलते हैं खड़े हो जाओ से प्लीज जब भी तुम्हें कुछ चीज मांगनी हो तो प्लीज जरूर बोलो ये भी हमारे मम्मी पापा कहते हैं लेस नॉइज शोर मत मचाओ हल्ला मत करो शट द डोर बिहाइंड यू अपने पीछे जो आपके पीछे जो डोर है उसको आप बंद कर दो ये भी कहते हैं मम्मी पापा हमसे बड़े डोंट ड्रैग योर फीट ड्रैग मतलब होता है स्क्रिबल या फिर घिसना या घसीटते हुए चलना अधिकतर आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं अपने पैरों को ऐसा रगड़ते हुए चलते हैं तो हमेशा उनसे बड़े ये भी कहते हैं कि इस तरह से मत चलो पैर घसीटते हुए मत चलो हैवन यू गॉट अ हैंकी 
और ये भी कहते हैं कि अगर हमारी नोजी बह रही है हमें स्नीजिंग हो रहा है कफ हो रहा है तो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास हैंकी है हैंकी यानी रुमाल टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो जब भी हम किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं तो हाँ या फिर कहीं मार्केट में चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि अपने पॉकेट से हाथ बाहर निकालो ठीक है ऐसे भी हमें हमारे एल्डर्स हमें ऐसा कह कह के टोकते हैं ठीक है पुल योर सॉक्स अप स्टैंड अप स्ट्रेट से थैंक यू डोंट इंटरअप नो वन थिंग्स यू आर फनी टेक योर एल्बोज आउट ऑफ द टेबल अब हमसे बड़े जो है ये भी कहते हैं हमें पुल योर सॉक्स अप अपने जो जुराफे हैं उनको ऊपर करो जुराब ढीली होकर नीचे हो जाती है ना तो फिर वो कहते हैं कि अपने जुराफों को ऊपर करो स्टैंड अप स्ट्रेट सीधे खड़े रहो हिलो मत जब बात करें तो हिलो मत सीधे खड़े रहो से थैंक यू जब भी कोई तुम्हें कुछ देता है तो उसको हमेशा थैंक यू बोलो धन्यवाद करो उसका डोंट इंटरप्ट इंटरप्ट मतलब होता है इंटरफेयर यानी कि दो लोगों के बीच में दखल अंदाजी करना उनको डिस्टर्ब करना तो अधिकतर बच्चों को बोलते हैं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते तो इंटरप्ट मत करो साथ ही साथ नो वन थिंग्स यू आर फनी और हर कोई हर समय ये नहीं सोचता है कि तुम जो है बहुत ज्यादा फनी हो तुमने जो मजाक किया है वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे अधिकतर मजाक के ही मूड में होते हैं तो ग्रोन अप ये भी कहते हैं कि हर समय मजाक ठीक नहीं है ओके टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल अधिकतर आपने देखा होगा बच्चे जो हो टेबल पर हाथ ऐसे करके बैठे होते हैं तो बड़े कहते हैं कि अपने जो हाथ है उसे अपनी कोहनी एल्बो मीन्स कोहनी कोहनी को टेबल से नीचे हटाओ कांस मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग और ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि जब बच्चे कुछ भी काम करते हैं तो कुछ काम बिगाड़ देते हैं तो हमेशा पेरेंट्स ये कहते हैं क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या तुम खुद से अपने दिमाग लगा के इस काम को नहीं कर सकते इतना भी नहीं आता तुम्हें कहते हैं ना तो ऐसे ही हमारे जो ग्रोन अप्स होते हैं हमसे बड़े होते हैं वो हमें ऐसे कह कह के टोकते रहते हैं लेकिन टोकने के पीछे इस तरह का जो आ, काम होता है मोटिवे मो, जो उसका मोटो होता है एम होता है वो ये नहीं होता कि वो हमें डांट के हमें जो है डराना चाहते हैं बल्कि वो हमें इस तरह से सुधारना चाहते हैं ताकि हम जब हम बड़े हों तो हमारे अंदर जो है गुड हैबिट्स हों ना कि बैड हैबिट्स हों ओके स्टूडेंट्स जिससे कि हमारे लाइफ आगे की लाइफ क्या हो अच्छी बने हमारे अंदर गुड मोरल वैल्यूज आए इसीलिए जो हमारे ग्रोन अप्स हैं वो हमें डांटते हैं या फिर हमें टोकते हैं ओके स्टूडेंट्स सो I hope you enjoy this poem. Thank you and have a nice day.